ఇచ్చి అమరావతిలో ఆర్ ఫైవ్ జోన్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న అతిపెద్ద ఒక రకంగా చెప్పాలి అని అంటే ప్రజల మధ్యనే ప్రజలకు ప్రజలకు పేదలకు పేదలకు దళితులకు దళితులకు బీసీలకు బీసీలకు మైనార్టీలకు మైనార్టీలకు ఇట్లా గిరిజనుల గిరిజనులకు అన్ని వర్గాలకు వాళ్ళ మధ్య వాళ్ళకే ఒక రకమైన కాంట్రవర్సీస్ క్రియేట్ చేసి లేని దాన్ని ఒక దాన్ని తీసుకొచ్చి తన స్వార్థం కోసం అక్కడ ఉన్న డెమోగ్రఫీస్ని మార్చి చాలామంది అనుకుంటున్నారు డెమోగ్రఫీస్ మార్చానంటే ఏదో జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద పెద్ద నింద పెద్ద బండ వేసేస్తాను అనుకుంటున్నారు కాదండి అక్కడ వేరే బయట ప్రాంతాల నుంచి అసలు ఆ ప్రాంతంతో ఆ రాష్ట్రం ఆ రాజధాని ప్రాంతంతో లేకపోతే ఆ భూములు ఇచ్చిన రైతులు ఆ గ్రామాలు సంబంధం లేకుండా ఎక్కడెక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి వాళ్ళ కార్యకర్తల్ని వాళ్ళ సానుభూతి పరులను తీసుకొచ్చి అక్కడ ఇళ్ళ స్థలాలు ఇస్తామనే పేరుతో తీసుకొచ్చి ఓటు బ్యాంకుని పెంచుకో పెంచుకోవచ్చు ఒకవేళ కనుక సరే అయితే సుమారు యాభై వేల మందికి పైగా తీసుకొచ్చి యాభై వేల ఓట్లు పెంచుకోవచ్చు ఆ రెండు నియోజకవర్గాల్లో ఒకవేళ కుదరలేదనుకోండి ఏ కోర్టు స్టే వలనో లేకపోతే ఇంకో దీని వలనో కుదరలేదు అనుకోండి అదిగో పేదలకు ఇస్తుంటే అడ్డుకుంటున్నారు నేనేమో పేదల తరఫున ఉంటే వాళ్ళేమో పెత్తందారులు అడ్డుకుంటున్నారు అని మళ్ళీ ఇటు ఏదో సినిమాలో పరుశూరు గోపాలకృష్ణ గారు అంటాడు పేపర్ మందగా రెండు హెడ్డింగ్లు పెట్టి రెడీగా పెట్టుకో ఏదో వస్తే అది రాసుకుందామని సో అలా అలా ఒక దారుణమైన ఆట ఆడుతోంది ఈ ఆట సంగతి ఏంటి భూములు ఎవరివి వీళ్ళు ఎవరికి దారాదత్తం చేసుకుందాం అనుకుంటు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అసలు ఎందుకు ఈ ఎత్తుగడ వేశారు ఇవాళ సుప్రీంకోర్టులో నిర్ణయం జరిగింది ఇవాళ ఏం జరిగింది ఎందుకు రైతులు కంగారు పడుతున్నారు పైగా ఒకవైపు తుది తీర్పునకు లోబడే ప్లాట్లు కేటాయింపు జరగాలని హైకోర్టు మొన్న చెప్పిన మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టులు కూడా రైతులు వెళ్ళారని తెలిసిన పద్దెనిమిదవ తేదీన ప్లాట్లు పనిచేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైపోతుంది అనేది ఇందాకే వచ్చిన బ్రేకింగ్ సో వీటన్నిటిని బట్టి చూసినప్పుడు దీని సంగ రాజధానిలో ఆర్ ఫైవ్ జోన్ అనే ఒక దాన్ని క్రియేట్ చేసి అక్కడ పేదలకు ఇల్లు ఇస్తామనే పేరుతో ప్రజల మధ్య చిచ్చు పెట్టే ఒక దారుణమైన రాజకీయ ఎత్తుగడ అనేది చాలా కాలంగా మనం ప్రజలు చర్చిస్తున్నారు అయితే దీని మీద కోర్టులో కేసు ఉంది హైకోర్టులు కూడా ఇంకా అది పెండింగ్లో ఉన్నట్టే లెక్క మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇవ్వడానికి సిద్ధపడకపోయినా కూడా మొన్న హైకోర్టు చెప్పిన దాని ప్రకారం తుది తీర్పునకు లోబడే ప్లాట్లు ఉంటాయని చెప్పింది అయినా సరే రైతులు దీని మీద స్టే తెచ్చుకోవడం కోసం సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళారు అక్కడ స్పెషల్ డ్యూ పిటిషన్ వెంటనే టేకప్ చేయమని వాళ్ళు అది ప్లీడ్ చేశారు ప్రే చేశారు అది తీసుకుంటారేమో అనేది నడుస్తోంది నిన్నటి నుంచి ఈలోగానే ఇక్కడ ప్రభుత్వం స్పీడప్ చేస్తోంది ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ గారు కావా చాలా ఇదిగా పంపారట ఇప్పుడే బ్రేకింగ్స్ ఏంటంటే రాజధాని రైతులపై జగన్ సర్కార్ మరో కుట్ర ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని పేదలకు ఇచ్చేందుకు రెండు వందల అరవై ఎనిమిది ఎకరాలు కావాలంటూ ప్రభుత్వానికి కలెక్టర్ గారి ప్రతిపాదనలు రాజధాని గ్రామాలైన బోరుపాలెం నెక్కళ్ళు దొండపాడుతో పాటు మరికొన్ని గ్రామాల్లో సెంటు స్థలాలను గుర్తించే యోచనలో ప్రభుత్వం అంటే ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో నివసించే పేదలకి ఇల్లు కట్టివ్వడానికి అక్కడ లేవా స్థలాలు నా పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ మీరు జగన్ అన్న ఇంటి స్థలాలు అని ముప్పై లక్షల ఇంటి స్థలాలు అని చెప్పి చెప్పారు కదా ఏ గ్రామానికి ఆ గ్రామంలోనే అక్కడే కదా ఇప్పటివరకు ఇస్తూ వచ్చింది మరి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం మీకేం వచ్చింది ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాల్సిన కర్మ వాళ్ళకేం వచ్చింది ఇది రెండవది తర్వాత కోర్టు తుది తీర్పునకు లోబడి ఉంటుందని హైకోర్టు చెప్పిన తర్వాత ఇంత ఆగమేఘాల మీద వెళ్తున్నారు అని అంటే మీ దుర్బుద్ధి ఏంటి మీరు చేస్తున్నది పేదల కోసమా లేకపోతే పేదల పేరుతో ఆడుతున్న రాజకీయ క్రీడలో భాగమా ఎవరి భుజం మీద తుపాకీ పెట్టి ఎవరి కాల్చదలుచుకున్నారు మీరు ఇంత దారుణమైన ఆటాడాల్సిన అవసరం ఏంటి అన్నిటికంటే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ రాజధాని లేదని చెప్తున్న మీరు రాజధాని అందరిది ఇల్లు కట్టిస్తామని ఎలా చెప్తున్నారు మీరు మీరే ఆలోచించుకోవాలి కదా రాజధానే లేదు అమరావతి రాజధాని కాదు ఇవాళ బొత్స సత్యనారాయణ గారు కూడా ఏదేదో మాట్లాడారు రాజధాని గురించి మూడు రాజధానులు అన్నారు ఏ మూడే రాజధానిలో ఇవో ఎందుకు ఇవ్వకూడదు తీసుకెళ్లి ఎన్టీఆర్ జిల్లా పేదల్ని వైజాగ్ ఒక రాజధాని కర్నూలు ఒక రాజధాని మీ మాటల ప్రకారం ఏ ఇదే రాజధానికి అనంతపురం వాళ్ళలో కర్నూలు వాళ్ళలో తీసుకొచ్చి ఎందుకు ఇవ్వకూడదు ఇది రాష్ట్రం మొత్తానికి సంబంధించింది కదా ఇక్కడిక్కడే మీరు ఎందుకు తిరుగుతున్నారు పక్క జిల్లాలు పక్క జిల్లాలని అంటే మీకు రాయలసీమలో ఒక రకమైన ఇబ్బంది 
కోస్తా జిల్లాల్లో ఒక రకమైన ఇబ్బంది అందుకని ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం కోసం ప్రజల్ని రెచ్చగొట్టడం కోసం చేసే పనిల ఇవాళ ఒక పెద్ద అనుమానం బయలుదేరింది దీని మీద మనం చర్చను చూద్దాం చర్చలో మనతో జడా శ్రవణ్ గారు బాలకోటయ్య గారు కంటిన్యూ అవుతున్నారు అలాగే సీనియర్ అడ్వకేట్ ఉమేష్ గారు జాయిన్ అయ్యారు ఉమేష్ చంద్ర గారు అలాగే అమరావతి జేఏసి మహిళా విభాగం నేత ఖమ్మంపాటి శిరీష మనతో జాయిన్ అయ్యారు ముందుగా శిరీష గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మా గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఏమనుకుంటున్నారు మీరు ఈ ఆటని ప్లాట్లు ఇవ్వాలని లిస్ట్ ఏదో తయారు చేస్తున్నారంట ఆ కలెక్టర్ గారు ఏమో ఇక్కడే కావాలని అడిగారంట మూడు వందల ఎకరాలు ఏదో ఆ జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఇది అంతా చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది మీరు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు దీన్ని పేదల జీవితాలు వాళ్ళ యొక్క బలహీనత ఏదైతే ఉందో ఒక సెంటు ఇల్లు కట్టుకోవాలనేది వాళ్ళ కల అండి ఆ కల ఆ బలహీనతని వీళ్ళు రాజకీయ క్రీడగా మలుచుకుంటున్నారే తప్ప అంటే పేదల యొక్క బలహీనతలతో రాజకీయ క్రీడలు ఆడుతున్నారే తప్ప నిజానికి వీళ్ళకి పేదల మీద ప్రేమ లేదు నిజంగా పేదల మీద పేదలకు రాజధానిలోనే ఇళ్ళు ఇవ్వాలనేదే వీళ్ళ ఉద్దేశం అయితే అమరావతి ఏదైతే మాస్టర్ ప్లాన్ లో ఉందో అలాగ డెవలప్ చేయండి ఆ డెవలప్ చేసిన తర్వాత మిగులు భూములో నుండి పేదలకు ఇవ్వండి దానికి మేము వ్యతిరేకం కాదు మేము అడుగుతుంది ఒకటే పేదలకు స్థలాలు ఇవ్వండి సెంట్ స్థలం కాదు ఐదు సెంట్లు ఇవ్వండి కానీ డెవలప్ చేసి ఇవ్వండి ఒకవైపు మీరే ఎడారంటారు శ్మశానం అంటారు కరకట్ట రోడ్డు తప్ప ఏమీ లేదంటారు ముంపు ప్రాంతం అంటారు డెవలప్ చేయటం మా వల్ల కాదు అమరావతిని అని అంటారు ఇంకొక వైపు విశాఖపట్నం అయితే బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ అవుతుందని వీళ్ళే చెప్తారు అలాంటప్పుడు అమరావతిలో పేదలకు రాజధానిలో ఇల్లు ఇవ్వకూడదా పేదలు నివసించకూడదా ఉన్నత వర్గాలు వారు మాత్రమే ఉండాలా అంటారు మరి అలాంటప్పుడు శ్మశానం ఎడారులో మీరు పేదలకు ఇక్కడ ఇళ్ళు ఎందుకు ఇస్తున్నారు ఇళ్ళ స్థలాలు విశాఖపట్నం బాగా డెవలప్ అవుతుందని చెప్పే మీరు విశాఖపట్నంలో ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు వీళ్ళకి నిజానికి మీరు ఇదే పేద ప్రజలకి విశాఖపట్నంలో ఐదు సెంట్ల స్థలం ఇవ్వండి వాళ్ళ తరఫున మేము కూడా సపోర్ట్ చేస్తాం అన్నిటికి మించి వాళ్ళ జీవనోపాధికి ఏ విధమైన ఇబ్బంది ఉండదు ఎవరికి తగిన ఉపాధి వాళ్ళు చూసుకొని బ్రతుకుతారు కాస్త కూస్త చదువుకున్న వాళ్ళకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా దొరుకుతాయి విశాఖపట్నం అయితే ఇకపోతే అమరావతి రాజధానిలో ఉన్న వాళ్ళకే ఇక్కడ జీవనోపాధి లేదు పక్క ప్రాంతాలకు వలస వెళ్తున్నారు ఒకవైపు చూస్తే ఉన్న బిల్డింగ్స్ అన్ని నిరుపయోగంగా పడిపోయి ఉన్నాయి ఇంకొక వైపు వీళ్ళే అంటారు కనెక్టివిటీ లేదు అది లేదు ఇది లేదు డెవలప్ చేయాలంటే యాభై సంవత్సరాలుగా అది ఇంకా పడుతుందని చెప్తారు లక్షల కోట్ల ఖర్చు అంటారు ఇంకొక వైపు పేద ప్రజలు మేము రాజధానిలో చూడాలనుకుంటున్నామని కప్పట నాటకాలు ఆడతారు అంతే తప్ప నిజంగా మీకు పేద పేదలపై ఎంత ప్రేమ ఉంటే రాజ వీళ్ళు అధికారంలోకి రావడానికి సార్ ముందు ఒక్క రూపాయికి ఇల్లు ఇస్తామన్నారు ఏమైందా మాట ఈరోజు ఏమైంది ఒక్క రూపాయికి మీరు ఇల్లు ఇవ్వండి పేదలకి మేము హర్షిస్తాం నిజానికి అమరావతి ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళు పేదలు కాదా ఇక్కడ నివాస స్థలాలు లేని వాళ్ళు లేరా వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వరు అన్నిటికీ మించి డిట్కో గృహాలు కంప్లీట్ అయి ఉన్నాయి నిజంగా మీరు ఇచ్చే వాళ్ళైతే ఐదు వేల నాలుగు వందల గృహాలు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎవరికి కూడా టిట్కో గృహాలు ఈ రోజు వరకు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు ఎక్కడున్న నిరుపేదలు ఎందుకు గాలి వదిలేశారు ఎక్కడో ఉన్న వాళ్ళు యాభై వేల పైచులకు మందిని తెచ్చి ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టాలనుకుంటున్నారు నిజానికి మీకు అంత ప్రేమ ఉంటే ఏ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ ఏరియాలో ఐదు సెంట్లు ఇవ్వండి ఇంటికి లోన్ ఇవ్వండి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఆ లోన్ లో సబ్సిడీ ఇవ్వండి వదిలిపెట్టి కనపడుతోంది శిరీష ఒక్క నిమిషం శ్రవణ్ కుమార్ గారు ఈ ఈ మొత్తం వ్యవహారాన్ని చూసినప్పుడు అసలు భూములు ఎవరివి వీళ్ళు ఎవరికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు భూములు ఇచ్చే రైట్ వీళ్ళకు ఉందా వెంకటకృష్ణ గారు ఇది ఒక ప్రాథమికమైనటువంటి చర్చ రాష్ట్రం మొత్తం కూడా తెలుసుకోవాలి మీకు రెండు వేల పద్నాలుగులో సిఆర్డిఏ యాక్ట్ పాస్ చేసినప్పుడు ఒక లెజిస్లేషన్ అంటే అసెంబ్లీ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే రాష్ట్ర రాజధానికి ముప్పై నాలుగు వేల ఎకరాలు మనం రైతుల దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నాం రాష్ట్ర రాజధాని కట్టే అంశంలో కూలీలు అవసరం అవుతారు ఈ కొన్ని వందల నగరాలు కట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇప్పుడు హైకోర్టు ఉంది హైకోర్టు కట్టారు సెక్రటేరియట్ కట్టారు ఇట్లా కొన్ని వందల బిల్డింగులు కొత్త బిల్డింగులు కట్టాల్సి వస్తుంది సో కట్టాల్సిన సందర్భంలో కొంతమంది కూలీలు అవసరం అవుతారు ఇక్కడికి వచ్చి మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ లో పనిచేసే వాళ్ళు సూపర్వైజర్లు ఇలాంటి వాళ్ళు అవసరం అవుతారు ఇలాంటి వాళ్ళు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇక్కడికి వచ్చి ఉండాలి అంటే వాళ్ళకి కొంత అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ జరిగేటప్పుడు కొంత పని జరగాలి వాళ్ళు నివాసం ఉండటానికి కొంత సమయ కొంత కేటాయింపు జరగాలి రాజధానిలో మిగతా వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడికి ఒక హక్కుగా అంటే 
ఇక్కడ జరిగేటువంటి డెవలప్మెంట్ లో భాగస్వాములుగా ఒక హక్కుగా జరగాలి అంటే వాళ్ళకి కూడా కొంత భూమి కేటాయించాలి అని ఐదు శాతం భూమిని కేటాయించడంలో ఉద్దేశం అది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచో ఇప్పుడు శ్రీకాకుళం నుంచి లేకపోతే ఇంకొక ప్రాంతం నుంచి వేరే ప్రాంతాల నుంచి రాజధాని డెవలప్మెంట్ కోసం వచ్చి అక్కడ పనులు చేసుకుంటూ సూపర్వైజర్ ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ చిన్న చిత్తగా పనులు చేసుకుంటూ బ్రతికేవాళ్ళు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు రాష్ట్రంలో ఉన్న ఇరవై ఆరు జిల్లాల నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తారు హైదరాబాద్ లో ఉండే కూలి జనాలకి నాలుగు జనాలకి పొట్ట పోసుకునే జనాలకి అక్కడ అథారిటేటెడ్ గా ఉండే అవకాశం లేదు కదా సో రాజధాని ప్రాంతం డెవలప్ అయితే డెవలప్మెంట్ లో ప్రాసెస్ లో భాగంగా కొన్ని వేల బిల్డింగులు వస్తుంటే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు వీళ్ళు ఇక్కడ నివాసం ఉండడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది ఆ అవకాశాన్ని మాత్రమే చూసుకొని అక్కడ ఐదు శాతం భూమి ఇచ్చారు నువ్వు రాజధానే లేదంటున్నావు అసలు కన్స్ట్రక్షనే కట్టని అంటున్నావు ఒక రూపాయి వేసి తట్ట మట్టి వేసి ఒక ఇసుక ఇసుక వేసి ఒక చిన్న బాత్రూమ్ ను కూడా నువ్వు రీ రినోవేట్ చేసిన పరిస్థితి లేదు సెక్రటేరియట్ లో ఒక బిల్డింగ్ కట్టిన పరిస్థితి లేదు గత ప్రభుత్వంలో కట్టినటువంటి హైకోర్టులో కూర్చొని హైకోర్టు నడిపిస్తున్నావు గత ప్రభుత్వంలో కూర్చున్నటువంటి ఈ రోజు ఏదో ఎవడో వాడెవడో పనికి మాలనాడు వాడు ఒకడు ఒక డిబేట్ పెట్టాడు తొమ్మిది వందల కోట్ల రూపాయలతో అంటే సెక్రటేరియట్ కట్టాడంటే బూత్ అదేదో బూడిద సెక్రటేరియట్ అంట అరే పనికి మాలినోడ అసాక్షి ఛానల్ లో ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాడు తొమ్మిది వందల కోట్లతో గత ప్రభుత్వం కట్టింది తొంభై రూపాయలతో లేకపోతే తొమ్మిది వేల తోటి మీరు దానికి ఒక ప్లాస్టరింగ్ చేశారా కనీసం కనీసం ఒక ప్లాస్టరింగ్ చేశారా కనీసం ఒక డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ పాల్గొన్నారా మీరేమో ఒక్క రూపాయి యాక్టివిటీ చేయలేదు మీరేమో ఒక్క రూపాయి తోటి డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ చేయలేదు ఐదు పర్సెంట్ లోన్లు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇస్తారు మీరు ఐదు పర్సెంట్ ల్యాండ్లు ఎవరి కోసం అని ఇస్తారు విశాఖపట్నంలో ఉన్న వాళ్ళకి తీసుకొచ్చి రాజధాని అమరావతిలో ఇస్తాను అంటే ఎవరైనా వద్దంటారా కాదు అసలు అరాజధాని కన్స్ట్రక్షన్ జరిగినప్పుడు అసలు ఐదు పర్సెంట్ భూములు కేటాయింపు ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది రాజధాని కన్స్ట్రక్షన్ లేదు రాజధానికి ఉన్న ఐదు పర్సెంట్ భూములు ఇవ్వడానికి అవకాశం లేదు ఒకవేళ భూములు ఇస్తే ఇస్తే గిస్తే ఆ టిట్కో ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి ఐదు వేల మందికి ఆ టిట్కో ఇళ్లలో ఉన్న కేటాయింపులు జరిగిన లోకల్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి అసలు ఇంకొక మాట చెప్తాను వికే గారు ప్రజలకు అర్థం అవ్వాలి ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ నేను వెంకటకృష్ణ గారు మీతో నేను నా వంద రూ నాకున్నటువంటి ఒక 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 పది ఎకరాల భూమిని నేను మీకు డెవలప్మెంట్ కి ఇచ్చా డెవలప్మెంట్ అగ్రిమెంట్ ఏంటి వెంకటకృష్ణ గారు డబ్బులతోటి అక్కడ ఒక వంద ఫ్లాట్లు కట్టాలి వంద ఫ్లాట్లు కడితే నేను భూమి ఇచ్చినందుకే నాకేమో నలభై ఫ్లాట్లు కట్టినందుకు దాని మీద మీకు అరవై ఫ్లాట్లు ఓకేనా ఈ అరవై ప్లాట్లు మీరు కట్టి నా అరవై ప్లాట్లు నా నలభై ప్లాట్లు నాకేమండి మీ అరవై ప్లాట్లు మీరు తీసుకోండి నేను భూమి ఇచ్చినందుకు నాకు నలభై ప్లాట్లు ఇవ్వాలి మీరు కట్టినందుకు మీకు అరవై ప్లాట్లు కావాలి నువ్వు బిల్డింగే కట్టలేదు బిల్డింగే కట్టకుండా ఈ డెవలప్మెంట్ కి ఇచ్చినటువంటి భూమిని తీసుకుని వెళ్ళి వేరే వాడు కమ్ముకుంటానంటే నీ ల్యాండ్ ఒప్పుకుంటాడా ఇంతకంటే ఇంకా సింపుల్ లాజిక్ మొన్న హైకోర్టు అలా ఎలా ఇచ్చింది మరి ఎవరు మొన్న హైకోర్టు లో ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ కోర్టు కోర్టుకి తీర్పు నేను మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నా కోర్టు కోర్టుకి తీర్పు జడ్జి జడ్జి కి తీర్పు అని ఎన్టీ రామారావు అదేదో సినిమాలు బొబ్బులి పుల్ల సినిమా మళ్ళీ నేను ఇక్కడ చెప్పాల్సి వస్తుంది ఆ డైలాగ్ పదే పదే మీరు నాతో చెప్పించద్దు ఎందుకు అంటే చీఫ్ జస్టిస్ గారు చాలా క్లియర్ గా ఏం చెప్పారు అభివృద్ధి అనేది ఆ రాజధానిలో ఉండాలి కదా కాబట్టి మేము రైతుల పిటిషన్ ని డిస్మిస్ చేస్తున్నాము కానీ ప్లాట్ల కేటాయింపు తుది తీర్పు నాకు లోబడి ఉంటుంది అని చెప్పింది చెప్పారు రైట్ అవును కరెక్టే నేను ఒక ఉదాహరణ చదువుతా వినండి ఒక అమ్మాయికి పెళ్లి పెళ్లి ఒక అమ్మాయికి పెళ్లి జరుగుతుంది పెళ్లి పెళ్లి చూపులకు వచ్చారు పెళ్లి చూపులకు వచ్చినప్పుడు అబ్బాయి బాగా చూసుకుంటాడా లేదో అని చెప్పేసి ఒక ఒక డౌట్ వచ్చింది డౌట్ వస్తే కేసు వేసుకున్నది అమ్మాయి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానని మోసం చేశాడు ఈ అబ్బాయికి ఉద్యోగం ప్రాపర్ ఉద్యోగం లేదు ఏదో మతానికి పెళ్లి చేసుకోక ముందే డౌట్ వచ్చింది అమ్మా నువ్వు ముందు పెళ్లి చేసుకో ఒక మూడు సంవత్సరాల తర్వాత నువ్వు నీ 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 నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్న భర్త మంచివాడైతే కంటిన్యూ చేస్తాము లేదు అంటే నీ సాంపద జీవితం తుది తీర్పు లోపడి ఉంటుందని జడ్జిమెంట్ ఇస్తుందా లాజికల్ గా కాదు నేను అడుగుతున్నాను సార్ తుది తీర్పు లోపడి అంటే రేపొద్దున అక్కడ అక్కడ ఈ రోజు తుది తీర్పు లోపడి ఉంటదనేది పచ్చి బూతు ఏ కోర్టు తీర్పు అయినా తుది తీర్పు లోపడే ఉంటది తుది తీర్పు లోపడకుండా ఏదైనా కోర్టు తీర్పు ఉంటుందా ఆయన చెప్పడం సరే మనం అడగటం సరే గానీ జడ్జిమెంట్ నేను ఒక మాట చెప్తా రేపు రేపొద్దున అక్కడ రాజధానిలో రేపొద్
వన్స్ థర్డ్ పార్టీ రైట్స్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఏ హైకోర్టు అయినా ఏ న్యాయస్థానమైనా ఏం చెప్తుంది ఇట్ ఇస్ అ లాజికల్ క్వశ్చన్ అండ్ వెరీ కామన్ ప్రుడెంట్ మ్యాన్ విల్ అండర్స్టాండ్ వేర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ రిజల్ట్ కు లోబడి ఉంటుంది అనేది ఏమన్నా అగ్రిమెంట్ ఆ కాంట్రాక్ట్ ఆ లేకపోతే ఏదైనా పేపర్ మీద ఉండదా వన్స్ మీరు హైకోర్టు స్టే ఇవ్వకపోతే నా ల్యాండ్ లో వాడు వచ్చేసి ఇల్లు కట్టుకున్న తర్వాత నా ల్యాండ్ లో వాడు వచ్చి కాపురం పెట్టుకున్న తర్వాత నా ల్యాండ్ లో ఒక యాభై వేల మంది వచ్చిన తర్వాత తుది తీర్పులో మాత్రం రేపు ఏం చేయగలుగుతాం వెంకటకృష్ణ గారు ఇది తీర్పు శ్రవణ్ గారు ఒక్క నిమిషం ఉమేష్ చంద్ర గారు రెండు నిమిషాలు హైకోర్టు ఏమో ఇంత క్లియర్ గా చెప్పింది తుది తీర్పుని మరి ఆ తుది తీర్పు నాకు అని అంటే మీ లాయర్లు గా మీకు శ్రవణ్ గారికి తెలియాలి అది నాకు నాకు చెప్పిన దాన్ని నాకు అర్థమైన దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఈ మధ్యలో మీరు ఏం చేసుకున్నా అవి టెంపరీ మాత్రమే ఎండ్ ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ లో ఒకవేళ అవి చెల్లుతాయంటే చెల్లుతాయి చెల్లవంటే చెల్లవని నాకు అర్థమైంది కానీ అప్పటికి వీళ్ళు అక్కడ ఏ గుడిసో ఏదో వేసుకుని టెంటో వేసుకుని కూర్చుని అప్పుడు కోర్టు చెల్లవు అన్నా కూడా ఇష్యూ ఇష్యూనే మనం చూస్తున్నాం కదా ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు వీళ్ళు ఏం చే గుడిసులు ఇవన్నీ ఎన్నో చూస్తున్నాం సో ఈ ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూ మీద వీళ్ళేమో సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళారు అక్కడ ఇంకా ఇది టేకప్ చేయలేదు కేసు డేట్ ఇవ్వలేదు నెక్స్ట్ వీక్ అన్నారు కానీ సో ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూ మీద మీ స్టడీ ఏంటి గుడ్ ఈవినింగ్ వెంకటకృష్ణ గారు అలాగే ప్యానల్ లో ఉన్నారు వెంకటకృష్ణ గారు బేసిక్ గా ఇది మనకి హోల్ ఇష్యూ కి నాన్ ఎక్కడ పలికారంటే ఏదైతే మనకి త్రీ జడ్జ్ బెంచ్ ఫుల్ బెంచ్ ఫుల్ జడ్జ్ బెంచ్ ఏదైతే ఇచ్చారో జడ్జ్మెంట్ వాల్యూమ్ జడ్జ్మెంట్ ఏదైతే వచ్చిందో దానిలో కొన్ని డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వెంకటకృష్ణ గారు ఆ డైరెక్షన్స్ లో రెండు డైరెక్షన్స్ ఒక త్రీ టు సెవెన్ డైరెక్షన్స్ మొత్తం సెవెన్ డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి అందులో గాను ఒక త్రీ టు సెవెన్ మన వన్ అండ్ టూ ని స్టే చేయలేదు ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్టు ఏదైతే ఆ త్రీ జడ్జ్ బెంచ్ ఇచ్చిన ఆనరబుల్ ఏపీ హైకోర్టు ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ ని సుప్రీం కోర్టు తీసుకుపోతే సుప్రీం కోర్టు వన్ అండ్ టూ ని స్టే చేయకుండా ఆ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ డైరెక్షన్స్ స్టే చేశారు సరే ఇప్పుడు ఇది వన్ అండ్ టూ డైరెక్షన్స్ అంటే ఏంటనేది మనం ఒకసారి గమనిద్దాం వెంకట కృష్ణ గారు నేను జస్ట్ ఇది ఇంగ్లీష్ లో ఉంది రీడ్అవుట్ చేసి తర్వాత తెలుగులో దాన్ని అనువాదిస్తాం మీ దగ్గర ఐ థింక్ ఫ్యాన్ ఏసీను ఆ ఫోన్ కి ఆ మైక్రోఫోన్ కి ఆడియో గాలి తగ్గుతోంది కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంది ఓకే ఓకే ఇట్ ఈస్ ప్లీజ్ స్విచ్ ఆఫ్ ఇట్ థాంక్యూ యా ఇప్పుడు ఓకే అండి క్లారిటీ ఉందా ఓకే ఓకే ఐ కెన్ స్పీక్ ప్లీజ్ యా ఇప్పుడు రెండు డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయండి ఆ రెండు డైరెక్షన్స్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టే చేయలేదు రెండు డైరెక్షన్స్ ఏంటంటే ది స్టేట్ అండ్ ఏపీసీఆర్డిఏ ఆర్ డైరెక్టెడ్ టు డిస్చార్జ్ దియర్ డ్యూటీస్ అండ్ స్ట్రైన్ అండర్ షెడ్యూల్ టూ అండ్ షెడ్యూల్ త్రీ అండ్ ల్యాండ్ పూలింగ్ రూల్స్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎందుకంటే నేను ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫాలో అవడం జరిగింది గవర్నమెంట్ స్టేట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ పాయింట్ మీద ఎక్కువ రిలై అయ్యారు సెకండ్ పాయింట్ లో కూడా ఒక పర్టికులర్ దీని మీద రిలై అయ్యారు దేని మీద అంటే సెకండ్ పాయింట్ ఏం చెప్తుంది రెస్పాండెంట్స్ ఎవరైతే రైతులు ఉన్నారో వాళ్ళు సెకండ్ పాయింట్ మీరు వెళ్ళారు ఏమని ది స్టేట్ అండ్ ఏపీసీఆర్డి డైరెక్టెడ్ నాట్ టు ఎలీ నేట్ వాటర్ కేస్ ఆర్ క్రియేట్ ఇన్ థర్డ్ పార్టీ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ హోల్డ్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ సిటీ ఆర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్ రీజన్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏముంటుంది ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి మేము ఇచ్చేది ఏదైతే ఉన్నదో ఏదైతే మేము ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం అలాట్ చేస్తున్నాం హౌస్ ఎయిట్ కదా అవన్నీ ఇది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్ సిటీ ఆర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్ రీజన్ కిందకు వస్తుందని గవర్నమెంట్ వాదన అదర్ సైడ్ వాదన ఏంటి ఇది మేము ల్యాండ్ పూల్ చేసి ఇచ్చింది ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ కోసం ఇచ్చాము ఇది రైతులు అందరూ ఒక ల్యాండ్ పూలింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఇచ్చారు మీరు దీని మీద థర్డ్ పార్టీ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఇది కరెక్ట్ కాదు అనేది రైతుల వాదన బేసిక్ గా ఫండమెంటల్ గా మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఎందుకు వచ్చింది ఇది వన్ అండ్ టూ డైరెక్షన్ చేయలేదు కాబట్టి వచ్చింది ఇప్పుడు ఆనరబుల్ హైకోర్టు చెప్తుంది దీనిలో ఆనరబుల్ హైకోర్టు ఏమో అభిప్రాయపడిందంటే మీరు చెప్పిన ఉమేష్ గారు ఒక పని చే ఉమేష్ చంద్ర గారు అది కంక్లూడ్ చేయండి మీరు ఇందాక చెప్తూ ఆపిన ఇది లీగల్ ఇవి ప్లీజ్ నెట్వర్క్ అండి యా ఇప్పుడు ఒకటే విషయం వెంకటకృష్ణ గారు వెరీ సింపుల్ పాయింట్ హియర్ యా ఏదైతే
ఇంకోటి చెప్పింది ఏ ల్యాండ్ అయితే ల్యాండ్ పూలింగ్ ద్వారా తీసుకోబడిందో ఆ ల్యాండ్ మీరు ఎవరికి థర్డ్ పార్టీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ చేస్తూ ఎవరికి అమ్మద్దు అది చెప్పడం జరిగింది అది దాని ప్రకారం ఏం చెప్పి ఏం చెప్పారు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ సిటీ ఆర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్ రీజియన్ అని చెప్పారు ఇప్పుడు మన ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ దగ్గరకు వస్తే వెంకటకృష్ణ ఆ జడ్జ్మెంట్ ఎందుకు తప్పు బయటింది అనేది అంటే నా అభిప్రాయంలో ఎందుకు అది విత్ ఇన్ ది ఐ ఆఫ్ లా లేదు అనేది నేను చెప్తాను ఏం చెప్పారంటే ఇక్కడ ఆనరబుల్ హైకోర్టు వారు ఏ విధంగా చెప్పారంటే ఏదైతే ఇప్పుడు ఇంప్యూన్డ్ హౌస్ సైట్స్ ఇవ్వడం ఏదైతే ఉందో అది క్యాపిటల్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ లేదా క్యాపిటల్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అన్నారు క్యాపిటల్ సిటీ అంటే ఏంటండి యాజ్ పర్ ది ప్లాన్ తొమ్మిది సిటీలు కలిపితే క్యాపిటల్ సిటీ క్యాపిటల్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అంటే వాటి ఆ పట్టి చుట్టుపక్కల ఏరియాల డెవలప్మెంట్ ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ ఇచ్చేవి ఏదైనా ఉన్నాయి అది వెల్ఫేర్ సిటీ కింద వస్తుంది టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ మైన్ దిస్ ఈస్ నాట్ డెవలప్మెంట్ దిస్ ఈస్ వెల్ఫేర్ వెల్ఫేర్ సిటీ అది ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కానీయండి లేదా ఈయన ఇస్తున్న ఈయన చెప్పిన నవరత్నాలు పేదలందరికీ ఇల్లు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పింది అయినా కానీ ఇవన్నీ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్ అయినప్పుడు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్ రీజన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్ సిటీ ఎట్లా అవుతుంది అనేది నాకు వచ్చిన డౌట్ మామూలుగా జస్ట్ ఒక సామాన్యుడిగా ఒక న్యాయవాదిగా కాబట్టి ఒక సామాన్యుడిగా వచ్చి నాకు ఈ డౌట్ సో ఒక న్యాయవాది ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే దీన్ని ఏదైతే సుప్రీం కోర్టులో ఈ రోజు ఎస్ఎల్పీ ద్వారా ఛాలెంజ్ చేయబడిందో సరే మాస్టర్ ప్లాన్ లో చేంజెస్ చేయడము ల్యాండ్ పూలింగ్ అని స్పెసిఫిక్ పర్పస్ ఇచ్చిన ల్యాండ్ ఈస్ బీయింగ్ నౌ బీయింగ్ డైవర్టెడ్ ఫర్ అదర్ నీడ్స్ అని చెప్పడము లేదు ఈ క్యాపిటల్ ఏరియా యొక్క డెవలప్మెంట్ కానీ లేదా క్యాపిటల్ సిటీ యొక్క డెవలప్మెంట్ కానీ ఈ హౌసింగ్ కి కానీ ఉన్న ఆ నెక్సస్ ఏంటి ఆ సంబంధం ఏంటి అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయటము వీటన్నిట్లో గవర్నమెంట్ కనుక నెక్కగలిగితే ఓకే కానీ నెగ్గు రైట్ రైట్ ఉమేష్ గారు కట్ అయింది లైన్ కట్ అయింది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఉమేష్ గారు పాయింట్ యు మేడ్ ఓర్ పాయింట్ అర్థమైంది రైట్ బాలకోటే గారు ఇక్కడ రేపు సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్ లో ఒక గొప్ప ఒక పెద్ద ఘటన జరగబోతోంది వచ్చే సెప్టెంబర్ లో మరి మీకు అది ఐడియా ఉందో లేదో చెప్పనా మీరు చెప్తారా సెప్టెంబర్ లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాపురం వైజాగ్ వెళ్తున్నారు మీ దగ్గరే ప్రాబ్లం ఉంది ఇందాక ఉమేష్ అనుకున్నా మీ దగ్గర ఆడియో ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుందండి బాలకోటే గారు ఫ్యాన్ ఏదో ఉన్నట్టు రుద్దుపండి మా వాళ్ళు చూసుకోవాలి ఇది కూడా నేనే చూసుకోవాలి రైట్ సో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సెప్టెంబర్ లో వైజాగ్ కాపురం వెళ్ళిపోతున్నారు మొన్ననే ప్రకటించడానికి ఇప్పుడు నాలుగు సార్లు ప్రకటించడం మొన్న మరింత గట్టిగా చెప్పాడు ఆయన ఇక్కడి నుంచి వైజాగ్ వెళ్ళిపోతూ ఎక్కడి నుంచో పేదల్ని ఇక్కడికి తీసుకొస్తానంటే ఏ ఆ పేదల్ని కూడా ఆయనతో పాటు తీసుకెళ్ళొచ్చు కదా వైజాగ్ ఆయన మాత్రం వైజాగ్ వెళ్ళాలా కొండ మీద ఉండాలా ఈ పేదలు ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొస్తే ఇది పే ఇది పేదలు లేకపోతే ఎవరినైతే ఇప్పుడు మభ్య పెడుతున్నారు వీళ్ళు అర్థం చేసుకోవాల్సిన సందర్భమా కాదా ఇది చెప్పండి అనే ఈ పదాలు మాట్లాడేటప్పుడు రాజకీయ పార్టీలు కానీ మాలాంటి మీలాంటి విశ్లేషకులు కానీ తగు జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి ఎందుకంటే సిఆర్డిఏ ప్లాను న్యాయస్థానం ఏం చెప్పింది ఇవన్నీ కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొట్టమొదటిగా చెప్పిన మాట ఏంటంటే మూడు రాజధానులు పెట్టి రాష్ట్ర మొత్తం కూడా అభివృద్ధి చేస్తానని రావణాసురుడి సంమోహనాస్త్రం విధించాడు దాని మూలం తుత్తిని వెళ్ళైపోయింది ఆయన మూడు ప్రాంతాల్లో ఎక్కడా రాజధాని పెట్టలా పెట్టలేనని చేరిపోయాడు మూడు ప్రాంతాలు కూడా ఇది చుట్టి మాటలే ఇది ముఖ్యమంత్రి గారి రాజకీయ వ్యూహం అని అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు కొత్తగా రావణాసురుడు యొక్క తమ్ముడు మేఘనాథుడు మేఘాల మధ్య నుంచి యుద్ధం చేస్తున్న ఉంటాడు ఈ నివేశ పేదల నివేశ స్థలాలను ఒక మాయాశ్రమం అమరావతిలో సంధించాడు పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వటంలో ఎవరైనా సరే దళిత భోజన కులాలుగా మేము వ్యతిరేకం కాదు దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ పాయింట్ రాజధాని రైతులు కూడా వ్యతిరేకం కాదు ఈ రాష్ట్రానికి ముప్పై నాలుగు వేల ఎకరాలు ఇచ్చిన రాజధాని రైతులు పదకొండు వందల యాభై ఎకరాలు నలభై ఎనిమిది వేల మందికి ఇళ్ల పట్టాలు ఇస్తామంటే ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తారు అయితే ప్రభుత్వ కుప్ర బుద్ధి ఉంది రాజకీయ కుప్ర కోణం ఉంది హైకోర్టు చెప్పింది రాజధానిలో ప్లాట్లు సులువు చేయండి వాళ్ళ ఒడమరి ప్రకారంగా అభివృద్ధి చేయండి వాళ్ళకి కౌలు సక్రమంగా ఇవ్వండి అని ఏ సమితి స్పందించిందా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 
కనీసం కరకట్టక నూట యాభై కోట్ల రూపాయలతో విస్తరణ చేస్తానని చెప్పి నువ్వు విస్తరించావా రాజధానిలో రోడ్లు తోముకుపోతున్నారు మహాప్రభు అంటే నువ్వు కాపాడావా శంకర్ తోముకుపోయారు ఎలక్ట్రిసిటీ సామాన్లు ఎత్తుకుపోయారు మీ వైకాపా నాయకులు ధ్వంసం చేశారు ఈ రోజున ఇళ్ల పట్టాలకు కాస్త హైకోర్టు గ్రీ సిగ్నల్ ఇవ్వగానే రాత్రికి రాత్రి ప్రొక్లైన్లు పెట్టి రేపు పద్దెనిమిదవ తారీఖు నువ్వు పండగ చేస్తున్నావు ఈ కొత్తను అర్థం చేసుకోవటానికి ఇబ్బంది పడుతుంది కాబట్టి రాజధాని రైతులు కూడా భగమగ దేనికి నిజంగా నువ్వు రాజధాని రాజధానిగా ఉంచితే రాజధాని ఎలాగన్నావు శ్మశానం అన్నావు అమ్మవారిది అన్నావు అది అది పట్టుకోలేని నేలను అన్నావు అసలు ఇల్లు పనికిరాదన్నావు మరి పనికిరాని నేలలో నివేశన స్థలాలు ఎక్కిస్తున్నావు ఎడారిలో నివేశన స్థలాలు ఎక్కిస్తున్నావు శ్మశానంలో నివేశన స్థలాలు ఎక్కిస్తున్నావు ఇంకా మీరన్న మాటకు వస్తున్నా మీరేమో పద్దెనిమిది కాదు సెప్టెంబర్ విశాఖపట్నంలో కాపురం పెడతారు మరి మమ్మల్ని తాడేపల్లిలో కాపురం పెట్టమంటారు మరి కమ్మూరు మధ్య మరి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలు వీలు ఎలా ఉంటారు ఏ శ్వాస ఇన్ బ్యాలెన్స్ కలిగి చేద్దామని మీతో పాటు పట్టు పోండి విశాఖపట్నం రాజధాని అంటున్నారు కదా ఇవ్వండి విశాఖపట్నంలో అని రైతులు అడుగుతున్నారు రైతులు ఎవరు ఎవరైనా అడుగుతారు ఇది రాజధానిని చిత్రం చేయడానికి సంబంధించిన ఒక మహత్తరమైన కార్యక్రమం రేపు పద్దెనిమిదవ తారీఖున పెద్ద ఎత్తున పండగ చేస్తారు ఇళ్ల పట్ల నుంచి నిజానికి ఇందాక మీరు మొట్టమొదటి మీరు అన్నట్టు ఏ గ్రామ వాసిగా నిల స్థలాలు ఎక్కడిస్తాడు వాడు ఆ గ్రామంలో పుట్టి పెరిగిన చోట ఇస్తారు మొన్న మీరు ముప్పై లక్షల ఇళ్ల పట్టాలు ఎక్కడిచ్చారు ఆయా గ్రామాలు శ్మశాన స్థలాలైనా రహదారి స్థలాలైనా మీ ద్వారా మీ ద్వారా ఈ ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ గారికి నేను కూడా అడగదలుచుకున్నా ఇప్పటి వరకు ముప్పై లక్షల ఇళ్ల స్థలాల్లో భాగంగా అన్ని ప్రాంతాల్లో పేదలను గుర్తించి భూములు కొని స్థలాలు కేటాయించారు కదా మరి ఇప్పుడు ఈ రెండు వందల యాభై ఎకరాలు కావాలని ఇప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని అడిగారు అని అంటే అప్పుడు వీళ్ళు మీకు కనపడలేదా లేకపోతే వీళ్ళు అసలు వీళ్ళ వీళ్ళ దగ్గరికి పోలేదా ప్రభుత్వము అధికారులు వీళ్ళ ఇల్లు కావాలా లేదా అని గారు దాదాపు రాష్ట్రంలో ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయల ఖర్చు పెట్టి వీళ్ళు అన్ని రకాల భూముల్ని కొని అందులో ఒక భూ కుంభకోణం చేసి ఇళ్ల ప్రాంతాలు ఇచ్చారు ఈ రోజున రాజధానిలో ఉన్న భూముల్ని అంటే గత ప్రభుత్వం ఆర్ త్రీ ఆర్ టూ ఆర్ వన్ కింద ఏదో ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ పెట్టుకుంటే దాన్ని సిద్ధం చేసి ఆర్ ఫైవ్ అని కూర్చో స్థితి చేసి నిరుపేద దగ్గర నువ్వు స్థలాలు ఇస్తున్నావు ఇంకో మాటకు వస్తున్నా అసలు సిఆర్డిఏ ప్లాన్ లోనే ఐదు శాతం భూములు మన ఉంది కదా ఆర్ త్రీ లో ఉంది కదా ఉంది కదా ఆర్ త్రీ జోన్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ యాభై వేల ఎకరాలు డివైడెడ్ బై ఐదు శాతం ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు వేల ఐదు వందల ఎకరాలు ఉందా కదా అక్కడ అందరికి ఇచ్చారు కదా ఎక్కువ ఇల్లు కట్టింది మూడు వేల నా మూడు వేల ఐదు వేల నాలుగు వందల ఇల్లు కట్టింది కూడా అక్కడే కదా కట్టివ్వండి కట్టివ్వండి కానీ రాజధాని నాశనం చేయాలి రాజధాని ప్రాంతంలో కూడా దాదాపుగా యాభై వేల మంది అంటే ఒక ముగ్గురు కుటుంబ సభ్యులు చొప్పున లక్ష యాభై వేల మంది కొత్త ఓటమి చేర్చి ఆ మంగళగిరి తాటికొండ నియోజకవర్గాల కూడా వైకాపాలాగా కోజిలో చేసుకోవాలి నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే యా మీరు అన్న మీరు అన్న దాంట్లోనే నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే శిరీష జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పనికిరాని అమరావతి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇష్టం లేని అమరావతి ఆ ప్రాంతము ఇక్కడి నుంచి కాపురం వెళ్ళిపోతున్నాడు వైజాగ్ ఇక్కడికి వేరే ప్రాంతాల ప్రజలు తీసుకో తీసుకురావడం అనేది దుర్మార్గం కాదా ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఈ ప్రాంతం మంచిది కాదు ఈ ప్రాంత వాతావరణం మంచిది కాదు ఈ ప్రాంతం నీళ్లు పడవు లేకపోతే ఈ ప్రాంత మనుషులు మనుషులు కాదు ఏదో ఆ కులము ఈ కులము ఏదో కులము ఆయన నచ్చరు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మరి ఏం వెళ్ళిపోతూ వేరే ప్రాంతం తీసుకొచ్చి పెట్టడం ఎందుకు ఇదైతే ప్రశ్నే కదా రెండవది అప్పుడు కోర్టు చెప్పినప్పుడు మార్చి మూడు రెండు వేల ఇరవై రెండు నాడు అందులో ఏం చెప్తే ఆరు నెలల్లో పేద భూములు ఇచ్చిన రైతులకి ప్లాట్లు చేసి ఇవ్వాలి తర్వాత డెవలప్మెంట్ వర్క్స్ చేసి ఇవ్వాలి మొత్తం ఆరు నెలలు గడువు పెడితే అబ్బాబ్బే వాళ్ళ టైం సరిపోదు మాకు ఐదు సంవత్సరాలు కావాలి సంథింగ్ ఏదో అన్నారు ఓకే బాగానే ఉంది అప్పుడేమో ఆరు నెలలు సరిపోదని చెప్పి ఇప్పుడేమో ఆరు రోజులు కూడా కాలేదు టప్ప 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 రాళ్ళు వేసేస్తున్నారు అంటే దీన్ని ఎలా చూడాలా సార్ ఇక్కడ మీరు ఒక్కటి గమనించండి సార్ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దళితులు బహుజనులు అంటే పడదు కాబట్టే అమరావతి రాజధానిగా ఉంటాం ఆయనకి ఇష్టం లేదు అలాగే అమరావతిలో ఇష్టం లేదు అలాగే ఇప్పుడు కనుక మనం చూసుకుంటే మీరు అన్నారు ఆ అమరావతి అనేది అమరావతిలో ఉండటం కూడా ఇష్టం లేకుండా విశాఖపట్నం వెళ్తానంటున్నారు కేవలం దళిత బహుజన కులాల మధ్య ఉండటం ఆయనకి ఇష్టం లేక ఎక్కడెక్కడ నుండో ఉన్న దళిత బహుజన కులాలు ఎవరైతే పేద ప్రజలు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి అమరావతి ప్రాంతంలో పెట్టి ఈయన మాత్రం హ్యాపీగా జనాలకి మాత్రం రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలకి అది
రిజర్వు నియోజకవర్గం చెప్పినా కూడా భూములు ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా దళిత భోజనలు ఎక్కువ ఉన్నారని చెప్పినా కూడా ఆయన ఈ మాటలు కల్లబొల్లి కబుర్లు చెప్పి ఇప్పుడు ఆయన యొక్క కుటిల బుద్ధిని బయట పెట్టుకున్నారు ఆయన నోటితోనే అంటే విశాఖపట్నంలో కాపురం కాపురం ఎక్కడైనా పెట్టుకోండి కాపురం ఏంటండి రాష్ట్ర రాజధాని గురించి మాట్లాడే మనిషి రాష్ట్ర రాజ రాష్ట్రానికి ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఒక బాధ్యత ఉన్నటువంటి సీట్ లో ఉన్న మనిషి కాపురం పెట్టడం ఏంటండి ఆ భాష ఏంటండి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ భాషకే తలదించుకోవాల్సి వస్తుందండి రెండోది పేదల బయట ప్రేమ ఉంది ప్రేమ ఉంది ఇందాక బాలకోట అన్న అడిగారు అక్కడ పరిపాలన రాజధానికి అక్కడ తీసుకెళ్లి వచ్చు కానీ నిజంగా పేదలపై అంత ప్రేమ ఉంటే అక్కడైతే వాళ్ళ జీవనోపాధికి కూడా ఇబ్బంది ఉండదు కదా అన్నిటికి మించి సార్ ఇక్కడ జరుగుతున్న కుట్ర ఏంటంటే పేదల పొట్టగొట్టే కార్యక్రమం ఆయన పెట్టుకుంది ఈ మాట నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే ఏదైతే వీళ్ళు పేదలకు ఇళ్ళ స్థలాలని కేటాయిస్తున్నారో ఆ ప్రాంతం స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కోసం కేటాయించినటువంటిది ఇకపోతే ఇంకొకటి బిజినెస్ పార్కులు అంటే బిజినెస్ పార్కులు వస్తే ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి ఆలోచించండి స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కనుక అక్కడ పెడితే ఎవరికి జీవనోపాధి దొరుకుతుంది ఎవరికి ఉపాధి అవకాశాలు దొరుకుతాయి ఒక్కసారి ఆలోచించండి అంటే పక్షికి రెక్కలన్నీ విరక్కొట్టి ఒక చోట పడేసి మేము ఎప్పుడో కొంచెం ముష్టి వేస్తూ ఉంటాము అది తింటూ ఉండండి అన్నట్లుగా చేస్తున్నారు తప్పితే ఎక్కడా కూడా పేదలు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడి ఆర్థికంగా వాళ్ళు నిలదొక్కుకోవాలన్న ఆలోచన జగన్మోహన్ రెడ్డికి లేదు వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా నా కోసం నేనిచ్చే సంక్షేమ పథకాలు లేదంటే నేనిచ్చే తాయిలాల కోసం వాళ్ళు ఎదురు చూస్తూ ఉండాలన్న ఒక దుర్బుద్ధితో అక్కడ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అనేవి తీసుకురాకుండా ఆ ప్రాంతాన్ని సెంటు భూములుగా మార్చుతున్నారు నిజంగా ఇవ్వాలనుకుంటే ఆర్ త్రీ జోన్ ఉంది అందులో ఇవ్వచ్చు కదా అన్నిటికీ మించి అసలు అమరావతిలో జీవనోపాధి లేనప్పుడు అమరావతిలో ఒక్క ఇండస్ట్రీ లా పెట్టనప్పుడు ఈ మీరు వచ్చిన ఇండస్ట్రీస్ అన్నిటిని వెనక్కి పంపేసినప్పుడు వీళ్ళు ఎలా బ్రతకాలి ఇక్కడ మీ దాన్ని మీరు పరిపాలన రాజధాని విశాఖని అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు హ్యాపీగా బ్రతుకుతారు మెగా సిటీలో కానీ వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఒక విట్టు ఒక ఎస్ఆర్ఎం లేదంటే పక్కన మందిర సత్యనారాయణ ఆశ్రమం అక్కడ ఎన్ఆర్ఐ హాస్పిటల్ ఇలాంటివి ఉంటేనే బోల్డ్ అంత మంది పేదలు బ్రతుకుతున్నారు వాటి మీద అలాంటిది మీరు వచ్చి నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఒక్క స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ లేదు వేరే ఏదైనటువంటి ఒక్క పరిశ్రమ తీసుకొచ్చారా లేదే అలాంటప్పుడు ఈ పేదలు ఎలా బ్రతకాలి ఒక్కసారి నేను రాష్ట్రంలో ఉన్న పేద ప్రజలకి అందరికి కూడా మేము ఒకటి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం వెంకటకృష్ణ గారు ఎందుకంటే అమరావతి రైతులు అనేవాళ్ళు రాష్ట్ర ప్రజల కోసం భూమిని త్యాగం చేశారు అంతేగా ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల కోసం కాదు రాజధానిలో రాష్ట్ర ప్రజల అందరికీ హక్కు ఉంది కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి అమరావతి రైతుల త్యాగాలని విచ్ఛిన్నం చేస్తూ వాళ్ళని ఒక స్వార్థ స్వార్థపరమైన వ్యక్తులుగా చిత్రీకరించాలనే కుట్ర చేస్తున్నారు కానీ నిజానికి స్వార్థంతో చేస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి అమరావతి రాజధాని ఆ రాజకీయ స్వార్థం కోసం ఎలక్షన్స్ కు ముందు అమరావతి రాజధాని అని చెప్పి వాడారు అది అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆయనకి డబ్బులు అవసరమైతే అమరావతి భూములు తనఖా పెట్టుకోవడానికి అమరావతి భూములు వాడారు అది అయిపోయింది ఇకపోతే ఆయన రాజకీయ కక్ష సాధించడానికి అమరావతిని నిర్వీర్యం చేశారు అది అయిపోయింది ఇకపోతే అమరావతి మంగళగిరి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఓటింగ్ పెంచుకోవాలి ఈయనకి ఎలాగూ అక్కడ ఈయన చేసిన విచ్ఛిన్నం చూసి ఎవరు ఇలా మొహాన ఒక ఓటు వేసే పరిస్థితి కూడా లేదు కాబట్టి పాపం పేద ప్రజలు వాళ్ళకు ఒక బూచి చూపించి సెంటు స్థలం అని చెప్పి ఎక్కడ ఇళ్ళ స్థలాలు ఇస్తున్నా అని చెప్పి నమ్మబలికి ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఇస్తున్నాము అని చెప్పి చెప్పడం ఇక్కడ రాజధాని రైతులకు వాళ్ళని రెచ్చగొట్టే విధంగా వాళ్ళని ప్రోత్సహించడం వాళ్ళ యొక్క మానసిక బలహీనతలతో ఆడుకోవడం ఒక ఒక దుర్బుద్ధితో ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్నాడే తప్ప నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డికి అంతటి ప్రేమే ఉంటే రాజధాని నవనగరాలు కట్టి ఆ కట్టిన ప్రదే ఆ కట్టిన తర్వాత మిగులు భూముల నుండి ఇవ్వమని మేము హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం అంతేకాని పేద ప్రజలపై పేద మొన్న ఒక డిబేట్ లో అంటున్నారండి రవిచంద్ర రెడ్డి గారు మేము ఒక ఇండస్ట్రీస్ అన్ని తీసుకొచ్చి పెడతాం అంటున్నారు అంటే నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఒక్క ఇండస్ట్రీ తేనటువంటి వీళ్ళు ఒక్క సంవత్సరంలో వీళ్ళు తీసుకొస్తారా అది ఈ పేద ప్రజలను నమ్మించటం అందుకే మేము పేద ప్రజలు దళిత బహుజన వర్గాలకు మేము ఒకటి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నామండి ఏం సార్ ఒక సంవత్సరం కూడా లేని ఈ సమయంలో తీసుకొస్తారా సార్ చూద్దాం 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 సార్ ప్రజలు అవి కూడా చూస్తారు కదా అవి కూడా చూస్తారు ప్రజలు ఒక్క నిమిషం శిరీష రైట్ ఫైనల్ గా శ్రవణ్ కుమార్ గారు సుప్రీం కోర్టు లో ఎస్ఎల్పి ఉంది దాన్ని ఎలాగైనా జయంతి స్టే చేయాలని సంథింగ్ ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి కదా రైతుల వైపు నుంచి మీరు కూడా ఇంప్లీట్ అవ్వడానికి వెళ్ళారు ప్రస్తుతం ఢిల్లీలోనే ఉన్నారు ఏంటి చాలా మంది ఎదురు చూస్తున్నారు సుప్రీం కోర్టులో ఏం
సార్ టు ది బెస్ట్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్ మండే ఈ కేసు హియరింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సార్ ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ కేసెస్ నైన్టీన్త్ నుంచి సుప్రీంకోర్టుకి సెలవులు ఉన్న కారణంగా చాలా ఎక్కువ ఫైలింగ్ జరుగుతుంది సో ఈ ఫైలింగ్ ని హ్యూజ్ ఫైలింగ్ ని మేనేజ్ చేయలేక ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కేసులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన వన్ వీక్ టైం ఇవ్వటం అనివార్యమైన పరిస్థితి అయింది సో నేను అనుకుంటూ మండే ఖచ్చితంగా ఈ కేసు హియరింగ్ వస్తుంది దాని మీద మరి రైతులు సమర్థవంతంగా వాతలు వినిపిస్తారని అయితే భావిస్తున్నా సో మేము కూడా ఎంప్లాయిడ్ వేసాం కాబట్టి ఆ రోజున ఇంప్లాయిడ్మెంట్ కూడా మెన్షన్ చేస్తాం ఖచ్చితంగా రాజధానిలో దళిత రైతులు ఎవరైతే బహుజన రైతులు లేకపోతే ఈ ఈ భూమి ఇవ్వటం వల్ల వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారనుకున్న వాళ్ళని కూడా మేము ఇండివిజువల్ గా రిప్రజెంటేషన్ చిలకా బసవయ్య లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇంప్లీడ్ అయ్యారు సో వాళ్ళందరి తరఫున ఖచ్చితంగా వాదనలు వినిపిస్తాం ఇక్కడ వెంకటకృష్ణ గారు అంశాలు ఏంటి అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకు ఈ విధంగా కొన్ని వర్గాల మధ్య ఈ ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి సృష్టిస్తున్నారో నాకు అర్థం కావటంలా నేను వారిని వినయపూర్వకంగా కోరుతున్నా ఈ రోజున ల్యాండ్లు ఇవ్వటానికి ఎవరైతే అధికారులు వచ్చి అక్కడ ఏదైతే సర్వే చేస్తున్నారో రాళ్లన్నింటినీ కూడా అమరావతి రైతులు తీసివేశారు ఇప్పుడు శిరీష ఇంతకు ముందు పదే పదే అమరావతి రైతులు త్యాగం చేశారు అని అంటుంది నేను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి చాలా మంది అమరావతి రైతులు త్యాగం ఎందుకు చేశారు అనే దానికి ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది త్యాగం ఎందుకు చేస్తున్నారు ఆ మాట ఎందుకు వాడాల్సి వస్తుంది అంటే అమరావతి రైతులు కన్నబిడ్డల్లాగా చూసుకుంటున్నటువంటి ముప్పై నాలుగు వేల ఎకరాలు వెంకటకృష్ణ గారు ఒక పది లక్షల ఎకరం భూమి ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ ద్వారా ప్రభుత్వం భూమి తీసుకుంటే ప్రతి ఎకరంలో కూడా కేసు పడుతుంది నా దగ్గర మాకు తక్కువ కాంపన్సేషన్ ఇచ్చారు మాకు భూమి ఇవ్వలేదు మాకు ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు మాకు కాంపన్సేటరీ గ్రౌండ్ ఇవ్వలేదు మాకు ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ రావాల్సిన చట్టాలు అమలుపరచకుండా మాకు ఇచ్చిన పాతి లక్షలు సరిపోవు అని అలాంటిది ముప్పై నాలుగు వేల ఎకరాలు రూపాయి ఆశించకుండా భవిష్యత్తులో ఇది డెవలప్ అయితే మాకు కూడా భాగస్వామ్యం ఉంటుందని వాలంటీర్ గా భూములు ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు త్యాగం అని అనాల్సిందే దానికంటే పెద్ద పదవి నేను వాడతారని నేను అనుకోవటంలా విశాఖపట్నంలో భూములు ఇవ్వమనండి ఎవరినైనా సరే కర్నూలులో భూములు ఇవ్వమనండి తిరుపతిలో భూములు ఇవ్వమనండి ఎలాంటి భూమి ఇస్తారు అంటే ప్రజలకి నమ్మకం కలిగించగలిగితే విశాఖపట్నం ప్రజలు ఎవరని నేను అనటంలా నిజంగా అక్కడ ప్రభుత్వం రేపొద్దున మనం ఇచ్చిన భూములకి భరోసా ఇవ్వగలదు అనుకుంటే విశాఖపట్నంలో కూడా భూములు ఇస్తారు కానీ ఆ భరోసాని రాబోయే ప్రభుత్వాలు కీపప్ చేసి ముందుకు తీసుకుని పోవాలి కానీ గత ప్రభుత్వం ఇచ్చారు కాబట్టి భూములు మీరెవరు నాకంటే మీకు రైతులతో మీకు ఎందుకు పంచాయతీ మీకు పంచాయతీ ఉంటే తెలుగుదేశంతో చూసుకోండి మీకు పంచాయతీ ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడుతో చూసుకోండి మీకు పంచాయతీ ఉంటే నారా లోకేష్ తో చూసుకోండి మీకు పంచాయతీ ఉంటే ఎక్స్ వైజెడ్ తో చూసుకోండి అమాయకమైన రైతులు ఏం చేశారు అమాయకమైన ఈ రోజున ఎస్సీ ఎస్టీలకి అక్కడ భూమి ఇచ్చేసిన తర్వాత తినటానికి తిండి సరిగ్గా లేకుండా పోయింది వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గర భూమి లేదు భుక్తి లేదు వ్యవసాయం లేదు మీరేమో నెలకి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఆ భూమి మీద ఇస్తానన్నటువంటి పెన్షన్ ఇవ్వటం లేదు ఏం చేయాలి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇవన్నీ రేపొద్దున అమరావతిలో రేపొద్దున సుప్రీంకోర్టులో వాదనలే నేను అనుకుంటున్నాను వెంకటకృష్ణ గారు నూరు ఆరైనా ఆరు నూట ముప్పై ఆరైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి పప్పులు ఉడకనిచ్చే ప్రసక్తి అయితే లేదు ఒకసారి ఖచ్చితంగా స్టేటస్ కో ఆర్డర్ అయినా సరే తీసుకొస్తారనే నమ్మకం నాకైతే ఉంది మీరు పట్టాలు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ కట్టకుండా కన్స్ట్రక్షన్ కట్టి అక్కడ ఓట్లు క్రియేట్ చేసి ఎలక్షన్ కమిషన్ లో వాళ్ళ చేత ఫామ్ సిక్స్ వేయించి ఓట్లను ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకుంటారని కపట నాటకాలు పడుతున్నారు కదా అల్టిమేట్ గా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ రాసిన రాజ్యాంగంలో నీతి నిజాయితీ ధర్మం మాత్రమే గెలుస్తుంది ఈ రోజు తాత్కాలికంగా మీరు గెలవచ్చు తాత్కాలికంగా హైకోర్టులో మీరు గెలవచ్చు కానీ న్యాయం ఎవరి వైపు ఉంది అనేది ప్రజలు కూడా ఆలోచించుకుంటున్నాను నేను న్యాయం ఎవరి వైపు ఉంది ఎవరి భూమిలో ఎవరికి ల్యాండ్లు ఇస్తారు ఇప్పుడు అక్కడ ఎస్సీ ఎస్టీలను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఎస్సీ ఎస్టీలతో పంచాయతీ పెట్టాలనుకుంటున్నారా అమరావతి రాజధానిలో ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీలతో పంచాయతీ పెట్టాలనుకుంటున్నారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు గొడవలు పెట్టాలనుకుంటున్నారా ఈ గొడవల్లో చలిమంట కాసుకొని రేపు మీరు రాజకీయాలు చేయాలనుకుంటున్నారా ఏ విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కాదా వాళ్ళకి అసలు డెవలప్మెంటే లేని రాజధానిలో రాజధాని కట్టని డెవలప్మెంట్ లో మీరు ల్యాండ్లు ఇవ్వటం భూమి ఇవ్వటం ఏంటి ఎవరి భూమి ఎవరిస్తున్నారు ఎవరి భూమి అది ప్రభుత్వ భూమి ప్రభుత్వానికి ఏమన్నా పూర్తి హక్కులు వచ్చినాయా రైతుల భూములు తీసుకొని అట్టసొమ్మ అల్లుడుదానం చేసినట్టు నువ్వు పంజారం చేస్తే ఇది రేపొద్దు సుప్రీంకోర్టులో ఖచ్చితంగా వాదన వినిపించాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది అమరావతి రైతులు లో వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడే
లేకపోతే ప్రభుత్వం వాళ్ళకి డీకేటీ పట్టాల రూపంలో ఇవ్వలేదు వాళ్ళు సొంతగా తరతరాల నుంచి కొనుక్కున్నటువంటి భూమిని రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం గత ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారు అది చంద్రబాబు నాయుడుకి ఇవ్వలేదు నారా లోకేష్ కి ఇవ్వలేదు దే హావ్ గివెన్ ల్యాండ్స్ టు ది గవర్నమెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారు ఇప్పుడు మీరు భోగాపురంలో ల్యాండ్లు తీసుకున్నది జగన్మోహన్ రెడ్డికి తీసుకున్నట్ట కాదు కదా సార్ భోగాపురంలో ల్యాండ్లు ఇచ్చింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రేపతిన చంద్రబాబు నాయుడు మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చి భోగాపురం ల్యాండ్ అని మాకు అవసరం లేదు మీరు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మీ భూములు మీకు ఇచ్చేస్తాము మొత్తం సగం కట్టిన భూములు ఇచ్చేస్తామంటే ఏం చేసుకుంటారు ఆ భూముల్లో పంట పండించుకోగలరా డిస్కనెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత భూములన్నీ నిర్జీవం అయిపోయిన తర్వాత పంట పండించుకోగలరా సో దేర్ ఫోర్ సుప్రీంకోర్టులు ఇవన్నీ రేపు వాదనలే రేపొద్దున ఆర్డర్ రాకపోయినా నిజాయితీతో పోరాటం చేయవలసినటువంటి బాధ్యత అయిపోతుంది కన్న బిడ్డల అయిపోతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎయిటీన్త్ నాడు ఈ పట్టాల పంపిణీ పట్టాల పంపిణీ కోసం ముహూర్తం ఫిక్స్ చేసిన వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది వెంకట కృష్ణ గారు వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ పట్టాలు ఇస్తే ఇవ్వనియండి ఎక్కడ నేనైతే నేను మీ ద్వారా అమరావతి రైతులు కోరుకుంటున్నా మీ భూముల్లో గనక పట్టాలు ఇచ్చి పట్టాలు ఇచ్చే కార్యక్రమం గనక దిగ్విజయం అయింది అంటే మీరు చేత గాని చావలేని ఒక నిర్జీవమైనటువంటి ప్రజలుగా మిగిలిపోతారు మీ భూములు మీరు కాపాడుకోండి అవసరమైతే పలుకు పార పట్టండి అవసరమైతే ప్రజా ఉద్యమానికి సిద్ధం కాండి మీ భూములను మీరు రక్షించుకోవటానికి మీ బిడ్డలు మీరు రక్షించుకోవటానికి చీమల దండులాగా కదలమని నేను ఈ డిబేట్ ద్వారా రాష్ట్ర అమరావతి రైతులకు నేను పిలుపునిస్తున్నా నాదేం పోయిందిలే వాడెవడు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్లి పోరాడతాళ్లే వీడెవడో డబ్బులు పెట్టుకుని లాయన్ పెట్టుకుంటాళ్లే నాకేముంది నాకు వచ్చే రూపాయి నాకు వచ్చిందనేది సమస్య కాదు ఇది జీవన్ మరణ సమస్య ప్రతి రైతు కూడా ప్రతి రైతు కూడా ప్రభుత్వం మీద తమ భూమి కోసం పుట్టి కోసం రాష్ట్రం కోసం ముందుకు కదలాల్సిన సమయం ఆసనమైంది రాజధానిలో సెంటు భూమి ఎవరికైనా అలాట్ చేసినా ఇక రాజధాని అమరావతి రాజధాని రైతులుగా మీరందరూ నిర్జీవం అని అయితే నేనైతే భావిస్తా రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రవణ్ కుమార్ గారు శ్రీష అండ్ బాలకోటే గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్